थैंक यू प्रब्लेम मैक्सिम क्लियर कारो को प्रश्न दिक दूर शिखब हमिक दिन बार आज के शिखब हम रिलेशन रिलेशन शिखब आज के आज के शिखब हम त्रिभुज एवं चतुर्भुज संख्या निर्णय संख्या हाँ प्रश्न प्रथम घड़ी घड़ीर 
আচ্ছা নয়টা বাজে এখন ঘড়িতে নয়টা বাজে তাহলে ঘন্টার কাটা আর মিনিটের কাটা এই দুইটা কাটার মধ্যে কোনের পরিমাণটা কত ঘন্টার কাটা আর মিনিটের কাটার মধ্যে কোনের পরিমাণটা কত যদি শুধু ঘন্টা দেওয়া থাকে নয়টা দশটা আটটা সাতটা পাঁচটা মিনিটের কোনো ব্যাপার না থাকে শুধু ঘন্টার ব্যাপার থাকে তখন আপনার সূত্রটা হচ্ছে ঘন্টা গুণন থার্টি ডিগ্রি শুধু যদি ঘন্টা থাকে নয়টা বাজে তাহলে এখন ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার মধ্যে কোনের পরিমাণ কত আটটা বাজে এখন ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটার মধ্যে কোনের পরিমাণ কত এরকম যদি শুধু ঘন্টা দেওয়া থাকে তখন আপনি সেই ঘন্টা ইন্টু থার্টি ডিগ্রি দিবেন তাহলে কত হবে দুইশো ডিগ্রি ঠিক আছে এখন যদি এটা এরকম হয় যে একশো আশির থেকে আপনার অ্যান্সারটা বড় আসে একশো আশির থেকে আপনার অঙ্কটা বড় আসে তাহলে আপনি এটাকে একশো আশি বিয়োগ করে দিবেন এখান থেকে একশো আশির থেকে বেশি আসলে একশো আশি বিয়োগ তাহলে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নয়টার সময় ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যে কোনের পরিমাণ হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সবাই দেখেন কারো কোনো প্রবলেম থাকলে প্রশ্ন কারো কোনো প্রশ্ন আছে একটু শব্দ হবে কারণ প্রচন্ড গরম আমি ফ্যানটা দিলাম তাহলে যদি শুধু ঘন্টার দেয় যে নয়টার সময় আটটার সময় সাতটার সময় তাহলে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব ঠিক আছে আর যদি এরকম দেয় যে ধরেন নয়টা নয়টা বিশ বাজে নয়টা বিশ মানে এবার ঘন্টার কাটা আছে তার সাথে মিনিটের কাটা আছে নয়টা বিশ বাজে ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার কোনের পরিমাণ কত তখন আমাদের সূত্র হচ্ছে ইলেভেন ইন্টু মিনিট মাইনাস সিক্সটি ইন্টু আওয়ার माइनस बड़ आसार माइनस आसनस माइनस तीन शो बीस माइनस आसबेंटली आंसर कोर परिमाने माइनस आसबा तो माइनस आसलेटोमेटिक प्लस बनाए তাহলে যখন শুধু ঘন্টার কাটা থাকবে তখন আগের নিয়ম আর ঘন্টার সাথে যখন মিনিট থাকবে তখন আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে ঘন্টা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে কোনের পরিমাণটা বের করে নিই স্যার কারো কোনো প্রশ্ন আছে যত অঙ্ক থাকবে আপনি যে কোনো ঘন্টার মিনিট থাকলে আপনি এই সূত্রের সাহায্যে বের করতে পারবেন যদি ঋণাত্মক আসে ঋণাত্মকটা বাদ দিয়ে দিবে মাইনাস বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার আর পজিটিভ আসলে তা আসবে কোনের পরিমাণ যদি একশো আশির থেকে বেশি আসে তাহলে ওটা থেকে একশো আশি বাদ দিয়ে দিবেন তাহলে কোনের পরিমাণ চলে আসবে এটা গেল ঘন্টা দেওয়া থাকলে কোনের পরিমাণ কিভাবে বের করব ঘন্টার সাথে মিনিট দেওয়া থাকলে কোনের পরিমাণ কিভাবে বের করব ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটা প্রশ্ন আসে যে 
একটা ঘন্টা দিনে দশ মিনিট সময় হারায় ঠিক আছে একটা ঘন্টা মানে একটা ঘড়ি দিনে দশ মিনিট সময় হারায় একটা ঘড়ি দিনে দশ মিনিট সময় হারায় তাহলে ঘড়িটি সঠিক সময় দেখাতে কত দিন সময় লাগবে মানে এরকম সময় হারানোর কিছু অঙ্ক থাকে যে দিনে দশ মিনিট হারাবে দিনে বিশ মিনিট করে হারাচ্ছে দিনে তিরিশ মিনিট করে হারাচ্ছে তাহলে এরকম যদি দশ মিনিট সময় হারায় তাহলে কতদিন পর এই ঘড়িটা আবার সঠিক সময় দেখাবে এরকম যদি সময় হারানোর অঙ্ক হয় তাহলে সূত্রটা হচ্ছে বারো গুণন ষাট ভাগ এই ভাগ হবে হচ্ছে হারানো সময় যে সময়টা হারাবে সেই সময়টা যখন সময় হারাবে বারো গুণন ষাট বারো ঘন্টা প্রতি ঘন্টায় ষাট মিনিট আর যেহেতু মিনিটে দেওয়া থাকবে এই জন্য ষাট মিনিট বানাই নিচ্ছে তাহলে বারো ঘন্টায় ষাট মিনিট করে তার ভাগ হবে হারানো সময় তাহলে বারো গুণন ষাট ভাগ হারানো সময় কয় মিনিট দশ মিনিট হারানো সময় হচ্ছে দশ মিনিট এখানে দশ কাটাকাটি করলে হবে ছয় ছয় বারো হচ্ছে বাহাত্তর দিন সবসময় একটা দিন চাইবে যে এটা হচ্ছে কত দিন এটা হচ্ছে কত দিন এত দিন তাহলে অ্যান্সার আসছে সেভেন্টি টু ডেজ তার মানে যখন আমাদের হারানো সময় দিবে এবং বলবে কত দিন পর ঘুরিটি ঠিক হবে তখন আমরা সূত্র প্রয়োগ করব বারো ঘন্টা গুণন ষাট মানে এইটা লিখে ভাগ দিব হারানো সময় তাহলে আমাদের কত দিন এটা বের হয়ে আসবে স্যার হারানো সময় থেকে আমরা কি দিন বের করতে পারবো হারানো সময় থেকে আমরা কি দিন বের করতে পারবো স্যার সবার কি ক্লিয়ার হইছে এরপরে কিছু ইনফরমেশন আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে মিনিটের কাটা আর ঘন্টার কাটা একটা মিনিটের কাটা আর একটা ঘন্টার কাটা ঠিক আছে দুইটা জিনিস একটা মিনিটের কাটা থাকে একটা ঘন্টার কাটা থাকে মিনিটের আর ঘন্টা এই মিনিটের কাটা আর ঘন্টার কাটা প্রতি ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় মানে এক ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় দুইবার লম্ব ভাবে অবস্থান করে আপনাকে বলবে যে একটি মিনিটের কাটা এবং ঘন্টার কাটা প্রতি ঘন্টায় কতবার লম্ব ভাবে অবস্থান করে তাহলে মিনিটের কাটা এবং ঘন্টার কাটা প্রতি ঘন্টায় দুইবার লম্ব ভাবে অবস্থান করে এই মিনিটের কাটা আর ঘন্টার কাটার মধ্যে আর কি কি চাইবে বলবে মিনিটের কাটা ও ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটা বলবে বারো ঘন্টায় বারো ঘন্টায় বারো ঘন্টায় মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে কতবার অতিক্রম করে বারো ঘন্টায় মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে কতবার অতিক্রম করে অ্যান্সার হবে হচ্ছে বাইশ বার বারো ঘন্টায় মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে কতবার অতিক্রম করে সরি এগারো বার চব্বিশ ঘন্টারটা বারো ঘন্টায় লিখে দিচ্ছি এগারো বার তাহলে বারো ঘন্টায় এগারো বার মানে চব্বিশ ঘন্টায় বাইশ বার তাহলে বারো ঘন্টায় কয় বার এগারো তাহলে মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে বারো ঘন্টায় এগারো বার অতিক্রম করে মিনিটের কাটা জোরে জোরে ঘুরে ঘন্টার কাটা আস্তে আস্তে ঘুরে একটা বারো ঘন্টা যখন পার হবে বারো ঘন্টা পার হতে হতে মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাটাকে এগারো বার ক্রস করে চলে আসবে তাহলে চব্বিশ ঘন্টায় কয় বার বাইশ বার আর একটা প্রশ্ন আসে বারো ঘন্টায় এই যে মিনিটের কাটা বারো ঘন্টায় বারো ঘন্টায় মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটার সাথে কতবার কতবার নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে 
তাহলে প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটার সাথে প্রতি ঘন্টায় কয়বার লম্ব ভাবে অবস্থান করে দুইবার মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে বারো ঘন্টায় কতবার অতিক্রম করে এগারো বার একদিনে চব্বিশ বার মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটার সাথে বারো ঘন্টায় বারো ঘন্টায় কতবার নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এটা হবে বাইশ বার তার মানে যদি প্রশ্ন করে চব্বিশ ঘন্টায় কতবার তাহলে বাইশ দুগুণ চুয়াল্লিশ বার চব্বিশ ঘন্টায় চুয়াল্লিশ বার বারো ঘন্টায় বাইশ বার বারো ঘন্টায় অতিক্রম করে এগারো বার এটা হচ্ছে অতিক্রম অতিক্রম মানে পার করে বারবার ক্রস করে ক্রস করে হচ্ছে এগারো বার তাহলে বারো ঘন্টায় অতিক্রম করে এগারো বার কিন্তু বারো ঘন্টায় নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে বাইশ বার এই যে এই ইনফরমেশন গুলো মাঝে মাঝে সরাসরি প্রশ্ন হিসেবে চলে আসবে गतदिन इमेज पढ़ी मिर इमेज घड़ क्षेत्र आयनार प्रतिबिम्ब चाहिए बोल प्रकृत समय प्रकृत समय नयार समय कत समय कत जो एक घड़ी जो एक घड़ी ते प्रकृत समय नये त्रिस देखा आयनार समय कत आने समय प्रश्न कर आयनार समय আয়নার সময় নয়টা তিরিশ হলে প্রকৃত সময় কত তার মানে প্রকৃত সময় দিয়ে আয়নার সময় চাইবে আয়নার সময় দিয়ে প্রকৃত সময় চাইবে আমাদের জন্য সূত্রটা হচ্ছে প্রকৃত সময় সমান সমান এগারো ষাট মানে বারো না লিখে আমরা লিখবো এগারো ষাট বারো ঘন্টা না লিখে লিখবো এগারো ঘন্টা ষাট মিনিট এরকম এখান থেকে বিয়োগ করব আয়নার সময় ঠিক আছে আর যদি আয়নার সময় দেওয়া থাকে আয়নার সময়কে এ পাশে নিয়ে আসলে হবে প্লাস আর প্রকৃত সময়কে এ পাশে নিয়ে গেলে হবে মাইনাস তার মানে প্রকৃত সময় থেকে আয়নার আয়নার সময় যদি দেওয়া থাকে প্রকৃত সময় যদি বের করতে চাই তাহলে আয়নার সময়কে এগারো ষাট থেকে বিয়োগ করব আর যদি প্রকৃত সময় দেওয়া থাকে আয়নার সময় চায় তাহলে প্রকৃত সময়কে এগারো ষাট থেকে বিয়োগ তাহলে প্রথম অঙ্কে বলছে নয়টা তিরিশ হলে আয়নার সময় কত তাহলে আয়নার সময় কি বের হবে আয়নার সময় এগারো তিরিশ বিয়োগ নয় তিরিশ তার মানে হচ্ছে দুই তিরিশ আবার যদি প্রশ্ন করে আয়নার সময় নয় তিরিশ হলে প্রকৃত সময় তাহলে প্রকৃত সময় একই সূত্র সময়টা চেঞ্জ হবে এগারো তিরিশ বিয়োগ নয় তিরিশ তার মানে হচ্ছে দুই তিরিশ এই যে এভাবে আমরা ঘড়ির আয়নার সময় থেকে প্রকৃত সময় এবং প্রকৃত সময় থেকে আয়নার সময় বের করতে পারি দুই ক্ষেত্রেই এগারো ষাট থেকে বিয়োগ করে দিতে হবে সরি এখানে একটু ভুল লেখা হয়েছে এগারো ষাট এগারো ষাট कारो को प्रश्न थे प्रश्न कर এরপরে আমরা শিখব ঘড়ি সম্পর্কিত এই কয়েকটা জিনিস পড়লে হবে এই কয়েকটা সিগমেন্ট পড়বেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে এরপরে হচ্ছে দিক ও দূরত্ব তো দিক ও দূরত্বের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে একটা রেখা দিকটা চিনতে হবে কোনটা কোন দিক এটা কোন দিক এটা কোন দিক এটা কোন দিক এটা কোন 
এটা সব সময় মনে করবেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে ডান দিকে থাকে হচ্ছে প্রাচ্যের দেশ বা পূর্বের দেশ জাপান আর এদিকে থাকে বাম দিকে থাকে হচ্ছে পাশ্চাত্যের দেশ পশ্চিম তার মানে এই দিকটা হচ্ছে পূর্ব এই দিকটা হচ্ছে পশ্চিম আর উত্তর এদিকে আর দক্ষিণ এদিকে যে কোন একটা জায়গা থেকে আপনি ডান দিকে যাবেন মানে পূর্ব উপরে যাবেন মানে উত্তর বামে যাবেন মানে পশ্চিম নিচে আসবেন মানে দক্ষিণ যখনই আপনাকে বলবে করিম একটা অবস্থান থেকে উত্তরে গেল তার মানে আপনি ধরবেন যে এটা হচ্ছে সে করিম দাঁড়ায় আছে সে এখান থেকে উত্তরে গেল মানে উপর দিক দেখালো তারপরে বললো সে পূর্ব দিকে গেল তারা ডান দিক দেখালো পূর্ব দিক মানে ডান দিক পশ্চিম দিক গেল তার মানে বাম দিক যদি বলে দক্ষিণ দিক তাহলে নিচের দিক ঠিক আছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব সময় যে কোনো পয়েন্ট থেকে আপনার ডিরেকশনটা হবে এরকম ঠিক আছে তাহলে ধরেন প্রথম অঙ্ক বললো যে করিম এ পয়েন্ট থেকে এই যে এ পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে দুই কিলোমিটার গেল তারপর বামে ঘুরলো এই যে বামে ডানে ব্যাপারটা বুঝতে হবে এটা খাতা হলে সব থেকে ভালো বামে ডানে ধরেন আপনি এইভাবে খাতাটা ধরবেন আপনার খাতাটা এভাবে সোজা করে ধরবেন ধরে কোন দিকে গেল পূর্বে গেল তো পূর্বে একটা দাগ টানবেন এই যে পূর্বে দাগটা টানছেন না এইভাবে তীর চিহ্ন দিবেন তাহলে আপনার খাতাটা এখন এরকম হয়ে থাকবে আপনার খাতাটা পূর্ব দিকে নিয়ে এভাবে সোজা করে ফেলবেন যে ধরেন আমার খাতা এটা এটা আমার খাতা এটা পূর্ব দিক যখন আমি বলবো পূর্ব দিকে গেছে খাতাটাকে এইভাবে পাকা করে পূর্ব দিকটাকে আমার সামনে নিয়ে নিবে পূর্ব দিকটা সামনে নিলে কি হবে এখন আমি জানি কোন দিক বাম কোন দিক ডান দেখেন আমাকে যখন বললো দুই কিলোমিটার পূর্বে যাবে আমি এদিকে গেলাম এখন আমি এই দিকে মুখ করে আসি মানে এই যে দেখেন আমি এদিকে তাকায় আসি এদিকে গেছি এদিকে তাকায় আসি এখন যদি আমাকে বলে বামে যাও তাহলে এদিক হয়ে থাকলে আমার বাম হচ্ছে এদিক আর ডান হচ্ছে এদিকে যখন মুখ করে আসি তখন আমার বাম এদিক ডান এদিক আমাকে বললো বামে তিন কিলোমিটার যাও আমি বামে তিন কিলোমিটার গেলাম প্রথমে কোন দিকে যেতে বলছে পূর্ব দিকে তারপরে কোন কোন দিকে যেতে বলছে বাম দিকে পূর্ব দিকে গিয়ে আমি বাম দিকে চলে গেছি এবার বললো সেখান থেকে আবার দুই কিলোমিটার বামে যাব তাহলে এবার চিন্তা করেন আপনি এখন যখন এখানে যাচ্ছেন এদিকে যাচ্ছেন তখন আপনার মুখ হয়ে আছে এই দিকে তাই না আপনার মুখ হয়ে আছে এই যে এই দিকে এইভাবে মুখ হয়ে আছে তাহলে আপনার বাম কোন দিক এদিক এই যে এদিকে মুখ হয়ে থাকলে বাম এদিক ডান এদিক এটা বুঝতে হবে না হবে না ধরেন আপনি উত্তর দিকে গেছেন তার মানে আপনার মুখটা এদিকে হয়ে আছে এদিকে মুখ করে থাকলে এটা হচ্ছে আপনার বাম এটা হচ্ছে আপনার ডান আপনি যদি পূর্ব দিকে যান তার মানে আপনি এদিকে গেছেন এই যে এভাবে হয়ে আছে তখন এটা হচ্ছে আপনার বাম এটা ডান এটা বাম এটা ডান আপনি এদিকে গেছেন দক্ষিণ দিকে গেছেন তার মানে এখন আপনি উল্টা হয়ে আছে এদিকে মুখ করে আছে নিচের দিকে মুখ হয়ে আছে এটা আপনার বাম এটা আপনার ডান মানে যেদিকে যাবে আপনি খাতাটা সেদিকে ঘুরাই নেবেন দেখবেন সবসময় যেদিকে যাচ্ছে সেটাকে সামনে করবেন তাহলে বাম ডান আপনি চিনতে পারবেন সহজ খাতা হলে এটা ভালো হয় আমরা যখন সলিউশন করবো এরকম কোন অঙ্ক আমি খাতা দিয়ে দেখাই দিব তখন আপনাদের আরো ভালো লাগবে আসলে মেন্টাল অ্যাবিলিটির কাজটা খাতা কলমের জমে বেশি আচ্ছা তাহলে এবার আমাকে প্রশ্ন করলো প্রাথমিক অবস্থান থেকে শেষ অবস্থানের দূরত্বটা কত তাহলে কি হয়েছে ঘটনা সে এখান থেকে প্রথমে দুই কিলোমিটার গেছে তারপরে তিন কিলোমিটার গেছে আবার এদিকে দুই কিলোমিটার আসছে তার মানে একদম সোজাসুজি আছে তো সোজাসুজি এই জায়গার দূরত্ব কত এটার সমান তাহলে এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন কিলোমিটার এই যে এভাবে কোন দিকে যাচ্ছে এটা একটু খেয়াল করতে হবে তাহলে আপনি দূরত্ব খুব ইজিলি বের করতে পারবেন আমি আরো কয়েকটা অঙ্ক করে দিই তাহলে আপনারা বুঝবেন উত্তর পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ এটা সবসময় আপনার মাথায় থাকবে হ্যাঁ আপনি যেদিকে সামনে থাকবেন ধরেন এখন আমি এদিকে সামনে আসি এটা আমার ডান এই যে আমার ডান হাতে এদিকে যাচ্ছে আর এটা আমার বাম কথা বুঝছেন এবার দেখেন আমি উল্টে যাব এই যে উল্টে গেলাম উল্টে গিয়ে এটা আমার ডান এবার এর দিকে আমার ডান আর এদিকে আমার বাম আপনি যেদিকে আপনার মুখটা ডিরেকশন হয়ে থাকবে আপনার ডান দিক হচ্ছে পূর্ব বাম দিক হচ্ছে পশ্চিম মাথার উপর দিকে হচ্ছে উত্তর আর পায়ের দিকে হচ্ছে দক্ষিণ সবসময় এইভাবে ডিরেকশন চিন্তা করবেন তাহলে আপনার ডিরেকশন ভুল হবে না মানে আপনি একটা মানুষ আপনি যেদিকে তাকায় আছেন এইভাবে চিন্তা করেন এই যে আপনার ডান হাত পূর্ব বাম হাত পশ্চিম ওপরের দিক কি বলেন তো উত্তর আর নিচের দিক কি দক্ষিণ আচ্ছা ধরেন একটা অঙ্ক দিল এরকম যে একটা মানুষ এখান থেকে আছে এই পয়েন্টে আছে 
একটা পয়েন্ট থেকে দক্ষিণে গেছে নয় কিলোমিটার দক্ষিণে মানে কোন দিকে নিচের দিকে দেখেন সে দক্ষিণে আসছে নয় কিলোমিটার এবার বলল সেখান থেকে পূর্বে গেছে তিন কিলোমিটার পূর্বে গেছে তিন কিলোমিটার এই যে দক্ষিণ নিচের দিকে পূর্ব ডান দিকে এবার আবার উত্তর দিকে গেছে ছয় কিলোমিটার তাহলে এখান থেকে উত্তর মানে আবার উপরে উত্তর দিকে গেছে ছয় কিলোমিটার তাহলে মানুষটা ছিল এখানে প্রথমে সে দক্ষিণে গেল নয় কিলোমিটার সেখান থেকে পূর্বে গেল তিন কিলোমিটার সেখান থেকে উত্তরে গেল ছয় কিলোমিটার এইটুকু যদি আমি ছয় ধরি তাহলে এই সমান সমান এই অংশটার মান ছয় আর এই অংশটার মান তিন মোট হচ্ছে নয় এটাকে যদি আমি তিন কিলোমিটার ধরি তাহলে এটাও তিন তাহলে দেখেন এটা তিন এটা তিন এবার আমাকে প্রশ্ন করবে এই প্রাথমিক অবস্থা থেকে এই শেষ অবস্থানের সরাসরি দূরত্ব কত দেখতে কার মতো হবে এরকম দূরত্ব সমকোণী ত্রিভুজের মতো সমকোণী ত্রিভুজের এটা কি হবে অতিভুজ অতিভুজকে যদি আমরা এক্স ধরি তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান সমান ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব তাহলে এটা হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার কে যদি আমরা রুট করি তাহলে এটা আসবে থ্রি রুট টু তাহলে আমরা কি করলাম প্রথম থেকে অঙ্কটা আমি আবার বলে দিচ্ছি এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে দক্ষিণে গেছি নয় কিলোমিটার পূর্বে গেছি তিন কিলোমিটার উত্তরে গেছি ছয় কিলোমিটার প্রাথমিক আর শেষ অবস্থানের দৈর্ঘ্য কত তাহলে এটার সমান এখানে পাবো এটা এটা ছয় ছয় কেটে নিলে বাকি অংশ তিন এটাও তিন এটাও তিন এক্স এর মান কত থ্রি রুট টু এটার বেসিক শিখছেন সমকোণী সমদিবাহ ত্রিভুজ সমকোণী এই যে সমকোণী সমদিবাহ ত্রিভুজের অতিভুজ রুট টু ইন্টু সমান বাহু শিখছেন এটা ত্রিভুজ বেসিকটা কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে স্যার দূরত্ব দিকের অঙ্ক আমরা কি বুঝতে পারছি আমি আরো দু একটা অঙ্ক করাবো আগে বলেন এইটুকু ক্লিয়ার হয়েছে কিনা এখন ধরেন ভোর বেলা ভোরে ভোর বেলা আপনি একটা মানুষ সূর্যর দিকে মুখ করে বাসা থেকে বের হয়েছে বুঝতে হবে কিন্তু আপনি একটা মানুষ ভোর বেলা সূর্যের দিকে মুখ করে বাসা থেকে বের হয়েছে তাহলে ভোর বেলা সূর্য কোন দিকে থাকে পূর্ব দিকে তার মানে আপনি পূর্ব দিকে মুখ করে বের হয়েছে পূর্ব দিকে মুখ করে বের হয়েছে তার মানে আপনি পূর্ব দিকে বের হয়েছে পূর্ব দিকে যাচ্ছে এই জন্য পূর্ব দিক থেকে সূর্যের আলোটা আপনার মুখের উপর পড়ছে তাহলে একজন মানুষ ভোর বেলা কি সামনে সূর্য নিয়ে বা বাসা থেকে বের হয়ে হাঁটতে লাগলো সূর্য তার মুখের উপরে পড়লো দুই ভাবেই বলতে পারে যে বাসা থেকে সূর্যর দিকে মুখ করে বের হলো তাহলে সূর্যের দিকে মুখ সকাল বেলা করলে আপনি কোন দিকে মুখ করে আছেন পূর্বর দিকে অথবা বলবে আপনি সকাল বেলা বাসা থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করছেন সূর্যের আলো আপনার মুখের উপর পড়ছে তার মুখের উপর কখন পড়বে আপনার সামনে পড়বে তার মানে আপনার সামনে আছে পূর্ব কখন এটা ভোর বেলা ঠিক আছে এবার বললো কিছু দূর যাওয়ার পরে সে বামে গেল তাহলে এভাবে হাঁটতে হাঁটতে বামে যাওয়া মানে এদিকে যাওয়া এই যে এবার আপনার মুখটা এদিকে হয়ে আছে এখন আপনি এদিকে যাচ্ছেন আপনার মুখটা এদিকে এবার বললো কিছু দূর যাওয়ার পর সে আবার ডানের দিকে মুখ করে তাহলে বাসা থেকে বের হয়েছে সূর্যকে সামনে নিয়ে কিছু দূর পর বামে গেছে তার কিছু দূর পর ডানে গেছে এখন প্রশ্ন করবে এখন তার মুখটা কোন দিকে হয়ে আছে তাহলে দেখেন প্রথমে কিন্তু বলেনি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দিকে কিন্তু এখন বলতেছে কোন দিকে তার মুখ আছে তাহলে বের হয়েছে পূর্ব দিকে বামে গেছে তারপরে ডানে গেছে এখন তার মুখটা কোন দিকে হয়ে আছে এই যে এদিকে যখন ঘুরছে তার মুখটা কোন দিকে পূর্ব দিকে তার মানে এখন তার মুখটা হয়ে আছে পূর্ব দিকে এই যে এরকম আপনাকে ডিরেকশনের অঙ্ক দিতে পারে শুধু ডিরেকশন দিতে পারে ডিরেকশনের সাথে ডিস্টেন্স দিতে পারে তো ডিরেকশন দিলে ডানে বামে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে আর দূরত্ব দিলে 
দূরত্বের এখানে দিকের সাথে দূরত্বের সকল অঙ্ক সূত্র হচ্ছে পিথাগোরাসের সূত্র হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিথাগোরাসের সূত্র স্যার আমরা বুঝতে পারছি किचु अंक आजा दिक डेक्शन ना उल्टा दिक्कत डेक्शन बोल ए, ए उत्तर दिखे मुख कर उत्तर दिखे मुख कर दिखे मुख कर दिखे ढुके ढुकले तो मुख उत्तर दिखे थे मान उत्तर दिखे मुख कर ढुकेशन एखान दिए से ढुक तरह कथा एक पेचान भलो कर बोझ बासा थे के बेर हुए बासा थे के बार डाने एक बार बामे घुरे कथा की बोलते बासा थे के बार डाने घुर से एक बार बामे घुरे से अफिशे प्रवेश कर बासा थे दुई बार डाने एक बार बामे घुरे अफिशे प्रवेश से जो बासा थे बेर हो से तो अफिशे ढुक से उत्तर मुखी हुई से जो बासा थे बेर हुई से तक तार मुख टा कौन दिखे से कौन डेक्शन मान धरें बसा बेर डने गले बसाते आसते हम आपके बामे घुरे आसते हो डने गेन तरह बामे घुरे अपनी आस बेपार मैं फिर आसार पथ उल्टा जावर समय प्रथम डने गामे ढोकार समय डने एक बार बामे उल्टा कर बामे जगह डने डान जगह मैं बसा थे डने एक बार बामे घुरे अफिशे ढुके बामे घूरले बसा पाखान अपना अफिस एखान दिए अपनी बेर हुई प्रथम आपके डने घूरते हैं तो ये मुखे बेर हो डान मैं मन करें मुख कर बेर डान दिखे डान दिखे ठीक से भाव डने आसपे की डने गामे आसले थे एदि के मुख कर बाम मान एदी के जे एक बार बामे घुरसन एबि के मुख कर आदि के बामे ढुक अपनी जो बासा थे दुई बार डने एक बार बामे गेले अफिस पा डने घुरे बसा पान बसा ढुकार समय मुखा थे पूर्व दिखे बसा थे जो अपनी बेर हम तक अपना मुख टाइम दिखे थको पश्चिम डने 
দুইবার বাম ঝুঁকে আপনি হচ্ছে পাশে ঢুকেছেন পাশে ঢোকার সময় আপনার মুখ ছিল পূর্ব দিকে তাহলে বের হওয়ার সময় আপনার মুখ হবে পশ্চিম জাস্ট রিভার্স করে অঙ্কটা করলে অঙ্কটা সহজ হয়ে যাবে একটু প্যাচানো দেখছেন দিকের অঙ্ক কিন্তু সহজ না আপনি যদি ডান বাম না চেনেন তাহলে কিন্তু অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে ঢোকার সময় দেখেন এখানে ছিলেন ঢোকার সময় বাম দিক হয়ে ঢুকছে তাহলে বের হয়ে ডান দিকে আসতে হবে তার মানে ঢোকার সময় দুইবার ডানে একবার বামে গেছে তাহলে বের হওয়ার সময় একবার ডানে দুইবার বামে যাবে উল্টা রাস্তা দেবে স্যার সবার কি ক্লিয়ার হয়েছে शनि रवि सप्ताह दिन बार गुरु अंक सोम मंगल বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই হচ্ছে আমাদের সপ্তাহের সাতটা দিন শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এখন আপনাকে প্রশ্ন করছে দেখেন প্রশ্ন বুঝতে হবে এবং অ্যান্সার করতে হবে গতকালের গতকালের তিন দিন আগে गतकाल तीन दिन आगे रविवार गतकाल तीन दिन आगे रविवार आगामी कल दिन पर थे ना यह अंक देखें शनिवार शनिवार आगामी कल धरें आज के शनिवार शुक्रवार शनिवार दिन पार हार पर शुक्रवार दिन हिसाब कर हिसाब कर गतकाल तीन दिन आगे रविवार 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 गतकाल तीन दिन आगे तीन दिन आगे मान यार तीन दिन पर बुधवार गतकाल गतकाल आगे दिन हम मान आज हम बृहस्पति देखें बृहस्पतिवार जो है गतकाल बुधवार तरह तीन दिन आगे हम रविवार गतकाल तीन दिन आगे रविवार गतकाल हम बुधवार तरह तीन दिन एक दिन दुई दिन तीन दिन आगे हम रविवार एबारे आगामी कल दिन पर কথাটা কি ঠিক লিখছিলাম না ভুল লিখছিলাম তাহলে গতকালের তিন দিন পর তিন দিনের পর গতকাল আসলে দুই দিনের পর কিবার ঠিক আছে এখন এই যে তিন দিন পর দুই দিন পর এগুলো হিসাব কিভাবে করবেন দেখেন দেওয়া আছে রবিবার রবিবার আগে লেখা আছে তিন দিন আগে আর দুই দিন পরে ঠিক আছে তাহলে তিন দিন তার আগে একদিন চার দিন ঠিক আছে আর দুই দিন তার পরে একদিন তার মানে তিন দিন ভালো করে বুঝেন তিন দিন আগে তার মানে থ্রি প্লাস এক আর দুই দিন পর তার মানে দুই যোগ এক তাহলে চার আর তিন টোটাল সাত দিন হিসাব করতে হবে 
রবিবার থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে সাত নাম্বার দিন হচ্ছে রবিবার তার মানে গতকালের তিন দিন আগে যদি রবিবার হয় তাহলে আগামীকালের দুই দিন পর হবে আবার রবিবার হিসাবটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে একবার বুঝলে খুব মজা পাবে বলছে গতকালের তিন দিন আগে রবিবার তাহলে রবিবার তিন দিন আগে আর দুই দিন পরে টোটাল পাঁচ দিন আর একদিন একদিন করে যোগ করবে যে তিন দিনের আগে আর দুই দিনের পরে তাহলে এটা হবে হচ্ছে তিন দিনের আগে মানে তিন দিন আর একদিন দুই দিনের পরে মানে দুই দিন আর একদিন তিন দিন মোট সাত দিন যোগ করলে হবে রবিবার তিন দিনের আগে রবিবার তার মানে গতকাল হচ্ছে বৃহস্পতিবার আজকে শুক্র আচ্ছা আমি মনে হয় কোথাও হিসাবটা ভুল করছি আমি একটু খেয়াল করি হ্যাঁ অঙ্কটা এখানে গতকাল বলে আছে আজকে না তো আজ থেকে তো হিসাবটা না হিসাব তো গতকাল বলছে গতকালের তিন দিন আগে রবিবার ছিল আচ্ছা তাহলে তিন দিন আগে মানে আমাকে তিন দিন রবিবার থেকে তিন দিন পরে যেতে হবে সোমবার মঙ্গলবার বুধবার এই যে এই বুধবারের আগে যে দিনটা ছিল এই দিনটা হচ্ছে গতকালের আগে তাহলে এটা হচ্ছে গতকাল গতকালের তিন দিন আগে যে একদিন দুই দিন তিন দিন আগে রবিবার ছিল তাহলে এটা যদি গতকাল হয় আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার তাহলে আজকের দুই দিন পরে হবে রবিবার ঠিক আছে কিন্তু এটা বুঝতে পারবেন যে গতকালের তিন দিন আগে আর এই দুই দিন পর এই আগে পরের দিনের জন্য আমাদের যত ঝামেলা হয়েছে তাহলে গতকালের তিন দিন আগে তিন দিন আগে মানে কি তার মানে এই রবিবারটা আসছে তিন দিন পার করে তাহলে রবিবার তিন দিন পার করে আসলে তিন দিন আগে আসলে সোম মঙ্গল বুধ এটা থেকে তিন দিন আগে এর পরের দিনটা হচ্ছে গতকাল আজকে হচ্ছে শুক্রবার তাহলে এটা হচ্ছে শুক্রবার হলে তার গত দিন হচ্ছে গতকাল হচ্ছে বৃহস্পতিবার এই গতকালের তিন দিন পরে আসবে রবিবার তাহলে রবিবারকে টার্গেট করেন রবিবার রবিবারের আগের কথাটা কি তিন দিন আগে তাহলে রবিবারের আগে তিন দিন হলে হবে হচ্ছে রবির আগে তিন দিন কি সোম মঙ্গল বুধ এবার বলছে এটা গতকালের তিন দিন আগে তাহলে এটা গতকাল হলে আজকে কি বার ও গতকালের তিন দিন আগে তাহলে গতকাল হচ্ছে বৃহস্পতিবার আজ হচ্ছে শুক্রবার শুক্রবারের আগের দিন গতকাল এই গতকালের তিন দিন আগে ছিল রবিবার তার মানে আজকে হচ্ছে শুক্রবার এবার আমরা ঠিক করতে পারছি আজকে যদি শুক্রবার হয় তাহলে আগামীকালের দুই দিন পর কি আসবে তাহলে শুক্রবারের আগামী হচ্ছে শনিবার শনিবারের দুই দিন পর তার মানে শনিবারের পরে রবি রবিবারের পরে সোম এর পরের দিন আসবে মঙ্গলবার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে মঙ্গলবার হবে আসলে এখানে অ্যান্সারটা সমস্যা আছে স্যার যদি বোঝেন জি সার লেখেন আর যদি না বোঝেন তাহলে না সার লেখেন
ओके प्रश्न बोलें गोतो कालेर तीन दिन आगे रोबीबार ये बार रोबीबार पाबैन तीन दिन आगे जेतु पिछुन दिगे आस्ते सें तेरे रोबीबार थे के तीन दिन पौरे चिंता करे तेरे तीन दिन पौरे माने होच्छे रोबीबार थे के तीन दिन आगे तीन दिन टकी ये टा होच्छे तीन दिन आगे दिन तेरे आगे दिन जलो ये बार तीन दिन हो बे तीन दिन हो बे होच्छे शोम्बार मंगलबार बुधबार ऐजे आगे दिन तीन दिनेर आगे दिन रोबीबार तेरे आगे दिन रोबीबार पहलम ऐजे तीन दिन ऐ तीन दिन पहलम शोम मंगल बुध ऐ बुध बट्टा बार बुध बारे रावर किया से गोतो कलेर गोतो कलेर तीन दिन तेरे तीन दिनेर जेटा आगामी कल छेटा होच्छे उपस्थित के गोतो कल तेरे इटा होच्छे बिरोशपुत्र तेरे आज माने होच्छे शुक कथा रहो चे उल्टा कथा जबे ठीक उल्टा गोतो कलेर तार मने ये दिखते के चिंता करले घरेन एकांत के चिंता करे रोबी बारे तीन दिन आगे तार मने तीन दिन पौरे गोतो कल गोतो कलेर आगे दिन होच्छे आज आज गोतो कल तीन दिन पौरे रोबी बार आज गोतो कल तीन दिन पौरे रोबी बार तले आज की बार शुक्रवार ये बार इटार आगामी कल इटार आगामी कल होच्छे शनिवार शनिवार एर दो दिन पौर शनिवार एर दो दिन होच्छे रोबीवार सोमवार तले दो दिन पौरे मंगलवार ताहले आज शुक्रवार गोतो कल एर गोतो कल जे चिलो तार तीन दिन पूर्व चिलो रोबीवार तो आज की बार शुक्रवार आज केर आगामी कल है जी आगामी कल है दो दिन तो आज के शुक्रवार वाला आगामी कल होते शनिवार एयर पौरे दो दिन पौर तो आगामी कल जो भी शनिवार है तार दो दिन माने रोबीवार और शुक्रवार तार पौरे दिन तो माने मंगल दिन अच्छा एक बार आरेख तो उनको करी तो हल्ला मदर आरोप ल बोलचे पोर्शु पोर्शु राज्य केर जर्मु दिन तब मैं आज काल पोर्शु ये पोर्शु होते हैं राज्य केर जर्मु दिन पौरेर शपथ है पौरेर शपथ है शे एक ही दिन है एक टा उत्सव तब मैं ए ही दिन उत्सव अकोन आज जो दिन रोबी बार हो तले उत्सव एर पौरेर दिन की तले आज होते रोबीबार, एक काल होते शोमबार, पोर्शु होते मंगलबार, पौरेर शब्द है वही पोर्शुर बारे उत्सव, तब ने मंगलबारे उत्सव, तले तार पौरेर दिन की बार, तले तार पौरेर दिन होते बुधबार, ठीक है सर यहाँ पे बाट टा काउंट कर दो अच्छा एक बार आज भी होते हैं दिन दिन बहुत सोरेर शुरू बहुत सोरेर शुरू बहुत सोरेर शुरू और शेष ये दूसरा दिन सेम बच्चों के शुरू दिन और शेष दिन तक सेम। तब मैंने जो भी बोले 2009 शालेर जनवरी मासेर एक तरीक चिलो होते हैं ब्रियोस्पति बार। ठीक है सर? तो 2009 शालेर दिसंबर एर एक तरीक तरीक की बार। अनेक श्योमा इधर ने पूछना कॉल। ये जो दिन तो ये बच्चों के शुरू दिन जेटा बहुत सोरे शेष दिन सेम हो गए लीपियार बादे 
কথা যেন মনে থাকে লিপ ইয়ার বাদে লিপ ইয়ার বাদে যে কোনো বছরের প্রথম দিন আর শেষের দিন সেল হবে তাহলে এটা বৃহস্পতিবার হলে এটাও হবে বৃহস্পতি তাহলে লিপ ইয়ার হলে কি হবে একদিন বাড়বে অর্থাৎ বছরের শুরুর দিন বৃহস্পতিবার হলে যদি এটা লিপ ইয়ার হয় তাহলে বছরের শেষের দিন হবে শুক্রবার লিপ ইয়ার যে একদিন বাড়বে ফেব্রুয়ারি মাসে মাঝখানে গিয়ে একদিন বেড়ে যাবে তাহলে তখন এটা একদিন বেড়ে গেলে বৃহস্পতিবারের পরের দিন আসবে অর্থাৎ শুক্রবার আসবে তাহলে লিপ ইয়ার না হলে বছরের শুরুর দিন শেষের দিন সেম আর লিপ ইয়ার হলে বছরের শুরুর দিন যা শেষের দিন তার থেকে একদিন বেশি স্যার দিনের এই হিসাবটা কি সবাই বুঝতে পারছি আর যদি আমাকে বলে এরকম মানে এটা তো শুধু বছরের শুরু আর শেষ এছাড়া যা বলবে না কেন এছাড়া যা বলুক না কেন দেখেন কি বলবে আজ রবিবার তিনশো তেপ্পান্ন দিন পর কি বার প্রশ্নটা কি বলছে আজ রবিবার তিনশো তেপ্পান্ন দিন পরে কি হবে তাহলে দেখেন আপনি এখানে দিন গুনবেন সঠিক ভাবে তিনশো তেপ্পান্ন দিন তাহলে তিনশো তেপ্পান্ন আর তার সাথে আজকের দিনটা নিবেন যে কতগুলো দিন থাকবে আজকের দিন সহ যে দিনের কথা বলবে সেদিন সহ নিবেন তিনশো তেপ্পান্ন দিন তাহলে তিনশো তেপ্পান্ন দিন পর মানে তিনশো তেপ্পান্ন নিছি তার সাথে আজকের রবিবার ঠিক আছে ওকে এখন আসেন এই যে তিনশো চুয়ান্ন দিন সব সময় একে সাত দ্বারা ভাগ করবেন এই দিনের হিসাবটা করার পর একে সাত দ্বারা ভাগ করবেন তাহলে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ চার যাবে না শূন্য বার তার মানে চার অবশেষ থাকবে কখনো অবশেষ থাকবে কখনো থাকবে না যেটা ট্রিক্স যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে এই যে ভাগ শেষ যেটা পাবেন ভাগ শেষের এখানে লিখবেন যে দিনটা দেওয়া থাকবে তার আগের দিন তার মানে আমরা টোটাল দিন যোগ করব যোগ ফল যেটা পাবো এই যোগ ফলটাকে সাত দিয়ে ভাগ করে যে ভাগ ফল পাবো সেই ভাগ ফলকে লিখব যে দিনটা দেওয়া থাকবে তার আগের দিন পাইছি শনিবার এবার এখানে অবশেষ কত আছে চার তাহলে শনিবারের সাথে চারটা দিন যোগ করি শনিবারের সাথে চার দিন যোগ করলে কি হবে রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার তাহলে তিনশো তেপ্পান্ন দিন পর আসবে হচ্ছে বুধ তাহলে এরকম যখন চাইবে যে অমুক দিন এইবার অমুক দিন কি বার তখন টোটাল দিনটা হিসাব করে সাত দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফলটাকে লিখবেন আগের দিন আর যে কয়েকদিন ভাগ শেষ থাকবে এই এটার সাথে যোগ করে দিন স্যার সবাই কি বুঝতে পারছে ধরেন এরকম প্রশ্ন করল যে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ বুধবার সে তাহলে অক্টোবরের দশ তারিখ কি বার সেপ্টেম্বরের এক তারিখ বুধবার অক্টোবরের দশ তারিখ কি বার তাহলে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ যেহেতু বলছে তাহলে সেপ্টেম্বর মাস হচ্ছে তিরিশ দিনে আর অক্টোবরের নিচে দশ দিন এই টোটাল দিন আছে এখানে চল্লিশটা টোটাল দিন হিসাব করবেন সেপ্টেম্বরের এক তারিখ যেহেতু বলছে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ তিরিশ দিন আর অক্টোবরের দশ দিন মোট চল্লিশ দিন এবার একে সাত দ্বারা ভাগ করি পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ পাঁচ অবশেষ থাকবে এই যে ভাগ শেষ এখানে লিখবেন যেটা দেওয়া আছে তার আগের দিন তার মানে মঙ্গলবার এবার এর সাথে পাঁচ দিন যোগ করবেন তাহলে মঙ্গলের সাথে পাঁচ যোগ করলে বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি তার মানে এটার অ্যান্সার হবে রবি স্যার সবাই কি বুঝতে পারছে 
আপনারা জি স্যার ক্লিয়ার স্যার লিখতেছেন কখন কোনটা লিখতেছেন আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে স্যার সবাই কি বুঝতে পারছে কিভাবে আমরা দিন হিসাব করব যে আজ রবিবার হলে আজ থেকে 500 তম দিন কি বার তাহলে আজকের দিন আর 500 দিন 501 দিয়ে 7 কে ভাগ করে ভাগ শেষটা ভাগ ফলটাকে লিখবো আগের দিন যে কয়টা ভাগ শেষ থাকবে সে কয়টা যোগ করব যদি ভাগ শেষ না থাকে তাহলে এটাই आंसर যদি এখানে কোনো ভাগ শেষ না থাকে তাহলে এখানে যেটা পাবো সেটাই आंसर प्रैक्टिस যেমন ধরেন এটা বলল যে এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে এরকম তো এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে এটা বের করার নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে কয়েকটা ঘর আছে এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর এটা একটা ঘর সবগুলো ঘরে একটা করে সংখ্যা লিখব সেটা ত্রিভুজ হোক সেটা ত্রিভুজ না হোক ঘর থাকলে সেখানে একটা করে সংখ্যা বসবে এবার আপনি হিসাব করবেন একটা একটা করে সংখ্যা নিলে আপনি কয়টা ত্রিভুজ পান এখানে একটা একটা করে সংখ্যা নিলে এক দুই তিন চার চারটা ত্রিভুজ পান এবার আপনি দেখবেন দুইটা করে নিলে আপনি কয়টা ত্রিভুজ পান মানে দুইটা করে সংখ্যা যেমন এক দুই মিলে একটা ত্রিভুজ দুই চার মিলে একটা ত্রিভুজ তিন চার মিলে একটা ত্রিভুজ কিন্তু এক আর তিন মিলে কিন্তু ত্রিভুজ হবে না এক আর চার হবে না দুই আর তিন হবে না মানে আর কোন ত্রিভুজ হবে না তাহলে এখানে পেলাম একটা এখানে একটা এখানে একটা তার মানে তিন তিনটা করে নিয়ে কোন ত্রিভুজ হবে না আর সম্পূর্ণটা নিলে অর্থাৎ চারটা নিলে আমরা পাবো এক তাহলে টোটাল ত্রিভুজ সংখ্যা হচ্ছে আট এই যে এভাবে আপনি ত্রিভুজ সংখ্যা বের করুন মনে মনে বলতেছে স্যার এটা তো সহজ একটু কঠিন করে দেখান দেখা তবে আমি এখন চার পাঁচটা দেখাচ্ছি এভাবে আপনারা বিশটা প্র্যাকটিস করবেন যেটা যেটা পারবেন না সেটা আবার সলিউশন করে নেবেন এগুলোর মধ্যেই পরীক্ষায় বারবার আসে ঘুরে পেছে এগুলো আসে আচ্ছা যেমন ধরেন এবার বললো এরকম এখানে কয়টা ত্রিভুজ তাহলে নিয়ম কি শিখাইছি এই যে ঘর দেখলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে সংখ্যা বসা আচ্ছা এবার বলেন একটা করে যদি আমরা সংখ্যা নেই এটা ত্রিভুজ 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 তার মানে নয়টাই ত্রিভুজ পাবো এবার আমরা দুইটা করে সংখ্যা নেই দুইটা করে নিলে একের সাথে আর কেউ হবে না কিন্তু এখানে দেখেন এটা একটা ত্রিভুজ এই যে দুই আর তিন তিন আর চার একটা ত্রিভুজ চার আর পাঁচ একটা ত্রিভুজ দুই আর পাঁচ একটা ত্রিভুজ এখানে আমরা দুইটা দুটা করে নিয়ে চারটা ত্রিভুজ পাবো সেম ভাবে এখানেও চারটা পাবো ছয় সাত ছয় নয় নয় আট আট পাঁচ ছয় নিয়ে কিন্তু ত্রিভুজ হয় না এটা চতুর্ভুজ হয়ে গেছে তাহলে এখানে চারটা এখানে চারটা এখানে পাবো আট তিনটা তিনটা করে যদি সংখ্যা নেই এক দুই তিন ত্রিভুজ হয় না দুই তিন চার হয় না দুই পাঁচ হয় না তিন চার পাঁচ হয় না এটা হয় না এটা হয় না তিনটা নিয়ে কোনো ত্রিভুজ হয় না এই যে একবার যখন এই চিত্র দেখে ফেলবেন আপনি মাথায় রাখবেন এখানে তিনটা করে কোনো হয় এবং করতে করতে প্র্যাকটিস হলে দেখবেন অটোমেটিক আপনার মাথায় আসবে চারটা করে নিলে দেখেন এই যে চার পাঁচ ছয় নয় এই অংশ মিলে এই যে একটা ত্রিভুজ তাহলে এক দুই তিন চার এই যে চারটা করে সংখ্যা নিলে এখানে একটা ত্রিভুজ পাবেন আর এই যে এটা খেয়াল করেন দুই পাঁচ ছয় সাত এখানে একটা ত্রিভুজ পাবেন চারটা করে নিলে এরকম দুইটা ত্রিভুজ পাঁচটা করে নিলে হয় না ছয়টা করে নিলে হয় না সাতটা করে নিলে হয় না 
একবারে নয়টা নিলে একটা ত্রিভুজ এই যে মোট বৃষ্টি স্যার ত্রিভুজের সংখ্যা কিভাবে বের করতে হবে আমরা কি ক্লিয়ার হয়েছি ओके क्या त्रिभुज चतुर्भुज बाकी सबकि मोटामुटी इजी खूब कठिन ना संख्या लिखी एक सब क्या त्रिभुज ना होते फाटा जगह पाले से नम्बर दीब कब जगह त्रिभुज थे बेपार एक आठटार जगह त्रिभुज पाई छ चार चार मिले छह त्रिभुजेंश मिले त्रिभुज संख्या छयचारे दस आचारे चौदह चौदह थैंक यू यही तो सबाई पास किचु आसे खूब बसि सहज बर्ग क्षेत्र सब गर्ग क्षेत्र टोटाल कतगुल बर्ग क्षेत्र चार कणा जो सब गो क्षेत्र जो एक ही समान जो थे तक देखें रो क्या चार्टी कलम क्या चार प्रथम लिखभन चार गुणन चार षोलो प्रथम गुण कर तीन तीन जो समान समान तक अपना दुई दुई तीन तीन 
টোটাল তিরিশটি তাহলে এখানে বর্গ ক্ষেত্র আছে তিরিশটি তাহলে কি করলাম র কলম গুণ র কলম গুণ র কলম গুণ র কলম যখন এরকম সমান সমান থাকবে তখন এটা করতে পারবে আবার যদি এখানে একটা কলম কম থাকতো তাও পারতো পারবেন হ্যাঁ এই এগুলো সহজ এগুলো আমাদের খুব একটা কঠিন হবে সাধারণত এটা সমান সমান দেয় কম কম দেয় না আর একটা আছে স্টার স্টার আসে এরকম বলবে এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে করেন এই স্টারে কয়টা ত্রিভুজ আছে এখানে মার্কিং করেন এক দুই তিন চার পাঁচ আর মাঝখানে এক ছয় একটা একটা করে নিলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ত্রিভুজ দুটা দুটা করে নিলে কোন ত্রিভুজ হবে না কিন্তু তিনটা করে নিলে হবে দেখেন এক চার ছয় এই যে এটা মিলে একটা ত্রিভুজ আবার দুই এর সাথে চিন্তা করলে দুই ছয় পাঁচ এটা একটা ত্রিভুজ আবার তিনের সাথে চিন্তা করলে তিন ছয় এক এটা একটা ত্রিভুজ তিন ছয় এক আবার চারের সাথে চিন্তা করলে চার ছয় এক এটা একটা ত্রিভুজ এই যে চার ছয় এক আবার পাঁচের সাথে চিন্তা করলে পাঁচ ছয় তিন এটা একটা ত্রিভুজ তার মানে তিনটা তিনটা করে নিলে আমরা পাঁচটা ত্রিভুজ পাব আর চারটা করে পাঁচটা করে বা ছয়টা করে এখানে সব মিলে ত্রিভুজ হবে না তাহলে মোট হবে দশটা একটা একটা করে তিনটি পাঁচটা পাঁচটা করে আশা করি প্রিলিতে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের আসে সেগুলো আমি আপনাদেরকে টপিক ধরে শিখাইছি এখন আপনারা কি করবেন ধরেন আপনি কোনো কিছু শিখতে চান যে স্যার এই এইরকম প্যাটার্ন থাকলে আমি কি করব এগুলো ওই যে আমি যে লিখে দিছি একটা পোস্টে যে প্রবলেম গুলো জানান সেখানে আপনারা জানাবেন তাহলে ওই পোস্টের নিচে জানালে আমি সেগুলো নিয়ে আবার ক্লাস নেব আগামীকালকে ক্লাস নিব না আগামীকাল আমি নরসিংদী থেকে ঢাকায় যাব পরশু দিন আর তার পরের দিন পরপর দুই দিন আমি ক্লাস নেব পরশু দিন ক্লাস কি নিবো আপনারা যেগুলো প্রবলেম বলে রাখবেন সেগুলো নিয়ে ক্লাস নেব তার দুই দিন পর আবার কি নিয়ে ক্লাস করবো যেগুলো নিয়ে বলবেন সেগুলো ক্লাস আর দুইটা ক্লাস নিব এর মধ্যে আপনাদের যত প্রবলেম সেগুলো যেন সলভ হয়ে যায় প্রবলেম গুলো দিয়ে রাখবেন স্যার কারো কোনো প্রশ্ন আছে যা যা প্রবলেম বলে রাখবেন সিগমেন্ট অনুসারে ধরেন একদিনে আমরা পাঁচ ছয়টা সিগমেন্ট শিখবো বা দশ বারোটা প্রশ্ন সলভ করব ছোট ছোট ক্লাস হোক বা বড় বড় ক্লাস হোক আপনাদের যা যা লাগবে সেগুলো নিয়ে আমি ক্লাস করবো তাহলে আপনাদের উপকার হবে আপনারা ধরেন দশটার মধ্যে পাঁচটা পারেন বাকি পাঁচটা পারেন না সেই পাঁচটা আমাকে দেন আমি আপনাদেরকে সলভ করে দেব ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন সলভ করেন আর প্রিভিয়াস কোশ্চিনের পাঁচটা ভিডিও দিছি গ্রুপে প্রিভিয়াস কোশ্চিন সবগুলো পাঠতে হবে প্রিভিয়াস কোশ্চিন থেকে দেখবেন সাত আটটা আসবে আর আপনার পাটিগণিত পাটিগণিত থেকে ওই যে বাস্তব সংখ্যা শতকরা এগুলো থেকে আসবে দুই তিন এই তো হয়ে যাবে ভারতের ওটা এখন পর্যন্ত যে ভিডিও গুলো দিচ্ছি এখান থেকে আপনারা আট দশটা পারবেন আরো প্র্যাকটিস করলে আরো দুই তিনটা বেশি পারবে তেরো বারো তেরোটা ইজিলি পারবে টেনশন করার কিছু যেগুলো মনে হচ্ছে পারবেন না সেগুলো আমাকে ফরওয়ার্ড করে দেন যে স্যার এগুলো প্রবলেম একটু শিখাই দেন স্যার এই ত্রিভুজের সংখ্যাটা পারছি না করে দেন স্যার এই চতুর্ভুজের সংখ্যাটা পারছি না করে দেন স্যার এই এটা পারছি না করে দেন তখন আমি এরকম প্রশ্নগুলো দুই তিন দিনে একত্র করব করে আমি কমপ্লিট করব কিন্তু যাই বলেন না কেন ১৩ তারিখ রাতের মধ্যে সব প্রবলেম দিয়ে শেষ করতে হবে আপনাদের আমি লাস্ট ক্লাস নিব হচ্ছে পনেরো তারিখ পনেরো তারিখে ছুটি আছে ওই দিন যার যত বড় ক্লাস থেকে নিয়ে পিলির ক্লাসটা আমি ক্লোজ করে রাখি রিটার্নের ক্লাস তো চলবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ